Ja, meine lieben Aufrufer hier, das ist jetzt speziell für die, die es betrifft. Heute ist Mittwoch, der 9. Januar. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass gestern am 8. Januar 2013 mein Freund und der Komponist Thomas Schmidt Kowalski in Oldenburg gestorben ist. Er ist 63 Jahre alt geworden, 21. Juni 1949 geboren und gestern nach langer schwerer Krankheit gestorben. Und ich möchte hier einige Anmerkungen machen zu Thomas Schmidt Kowalskis Tod. Thomas Schmidt Kowalski gehört zu dem Freundeskreis junger Künstler, mit denen ich zusammen in den 70er Jahren in Hannover Musik, Aufführungen, Uraufführungen, Konzerte veranstaltet habe und wir haben wirklich wunderbare Zeiten miteinander verbracht. Kunst unter Künstlern, unter jungen Künstlern, wie es besser überhaupt gar nicht gehen kann, auf intensiveste Art. Ich für meinen Teil als Maler konnte dabei wirklich, soweit es überhaupt denkbar ist, Erfahrungen und Erkundungen in Bezug auf Musik im Allgemeinen und aber Musik natürlich dieser Musiker, im Speziellen dann auch der Komponisten und hier auch speziell Thomas Schmidt äh, erhalten. Wir haben uns sehr, sehr gut gekannt. Ich habe damals seine Mutter noch gekannt, die auch zu uns, zu den Veranstaltungen nach Hannover gekommen äh, war und so weiter. Als dann seine Mutter gestorben ist, hat er ihren Namen angenommen äh, zu seinem Vatersnamen Thomas Schmidt hieß er seitdem Thomas Schmidt Kowalski, also der Komponist Thomas Schmidt Kowalski ist gestern 63-jährig nach langer Krankheit in Oldenburg gestorben und ich möchte jetzt einige Beiträge geben aus der Zeitschrift Neue Sinnlichkeit mit Thomas Schmidt zum Beispiel, der hier auch abgebildet ist, von dem faksimiliert Noten abgebildet sind und wenn ich das sagen darf, ich habe auch ihn porträtiert, hier ist eine Skizze eines Frontalporträts Thomas Schmidt Kowalski, das ist etwa im Jahre 1999, also vor 14 Jahren gemacht. Thomas Schmidt ist gestorben und als allererstes möchte ich aber gerne etwas Musik vorspielen und für diejenigen, die nun Thomas Schmidt im Zusammenhang mit der Musik als Komponisten, als Musiker, als Dirigenten, als, ja wie soll man sagen, auch Mediator von jungen Musikern vor allen Dingen, auch als Lehrer kennengelernt haben, habe ich hier jetzt eine sensationelle Aufnahme, die ist von 1978 und zwar von einem Geniestück, das ist H-Moll Klavier Quartett. Das war in Friseute, wenn ich mich nicht irre, in so einem alten Fachwerkhaus, die Aufführung und gespielt wurde, das von den damaligen Freunden von Thomas Michael Gees am Klavier dann ähm, Carsten Dening spielte Cello, Susanne Herrmann spielte Violine und äh, dann war noch die na, Bratsche, Christine Kaulbach Bratsche, die dann mit James Lars gespielt hat und ähm, Klavierquartett H-Moll Thomas Schmidt. Ich habe hier eine Live-Aufnahme davon, eine schlechte Aufnahme, aber ich bitte doch die äh, Musiker bzw. Impresarios oder Verleger, die dafür in Betracht kommen, das muss unbedingt eingespielt werden. Es ist wirklich der Hammer. Und wenn Thomas Schmidt Kowalski bis heute nicht selbst äh, es geschafft hat, weltberühmt zu sein mit seiner Musik, dann ist es hiermit.
setze das gleich fort. Ich möchte jetzt vorher anlässlich meines Nachrufes für Thomas Schmidt Kowalski, der gestern gestorben ist, hier aus der Neuen Sinnlichkeit, der Zeitschrift, das ist hier Ausgabe vom Februar 1981, Blätter für Damen ästhetischen Inhalts, hieß das damals, ein Bild zeigen, Und dann habe ich hier einen Text. Thomas Schmidt, damals lebte seine Mutter noch, Gedanken zur Tonalität. Neue Sinnlichkeit Nummer 5. Wenn ein Komponist heute tonal schreibt, fühlt er sich genötigt, dies zunächst vor sich selbst dann vor anderen zu rechtfertigen. Dass er sich dabei überhaupt rechtfertigen muss, liegt an dem gigantischen Argumentationswust, den die Avantgarde und ihre Paladine zur eigenen Existenzbegründigung aufgebaut haben und mit dem er sich daher konfrontiert sieht. Er muss sich dann angesichts der Begründungen verschiedenster Ausrichtungen die die Tonalität entweder für historisch erfahren, gesellschaftlich irrelevant, politisch reaktionär oder schlicht für verbraucht halten, fragen. Ob er darauf überhaupt und besonders als Einzelner einsteigen kann. Schließt er sich jedoch von der Diskussion darüber nach dem schwersten Kampf, nämlich dem mit sich selbst aus, weil er sich sagt, seine Werke müssen aus sich selbst herauswirken, so wird ihm dies Schweigen als Dummheit angekreidet, was in unserem intellektualistischen Zeitalter als die blamabelste aller Schwächen gilt. Wenn er aber über etwas Einsicht verfügt, so ist ihm klar, dass er mit noch so schlau überlegter Rede keinen Menschen von seinen Werken überzeugen kann. Da alles, was man sagt, angreifbar ist, und Meinungsänderungen mehr von der Autorität eines Menschen ausgehen, als von dem, was er sagt. Autorität aber ist das letztlich nicht fassliche der Ausstrahlung eines Menschen, die einem das sichere Gefühl gibt, der hat Recht. Daher muss also die Diskussion über die Tonalität das Austauschen von Standpunkten bleiben, die sich alle weitgehend begründen lassen. Wenn sich jedoch etwas so wandelt wie heute das Verhältnis zur Tonalität, dann muss dies in Dingen gesucht werden, die von Rhetorik unbeeinflussbar sind. Da ist zum einen die von dem modernen materialistischen Rationalismus unterdrückte Seelen- und Gefühlswelt des heutigen Menschen, der sich in dieser Hinsicht gerade von der gegenwärtigen Kunst alleine gelassen sieht. Dies führt bei vielen Menschen zu der Haltung, dass offenbar eine ihn ansprechende Kunst heute aus welchen Gründen auch immer nicht mehr geschaffen werden kann, wodurch man sich ausschließlich der Kunst der Vergangenheit zuwendet, um dann von der Avantgarde, die diese Haltung bewirkt hat, mit dem Vorwurf reaktionärer Kunstgewohnheiten gegeißelt zu werden. Zum anderen beginnt der Mensch zunehmend, sich wieder als Teil der Natur zu begreifen und nicht mehr als Denkmaschine, die ihre Umwelt durch Verstand und Technik letztendlich beliebig disponibel zu machen hofft. Das Versagen dieses mechanistischen Denkens liegt in dem bei fast allen Menschen in den hochzivilisierten Ländern anzutreffenden Gefühl des zu kurz gekommen Seins weil die Determinierung aller menschlichen Bedürfnisse durch Unterhaltungsmaschinen jeder Art zur Verkümmerung seelischer Entfaltung geführt hat. Sich als Natur zu begreifen, heißt aber auch, sich in den Ablauf der Natur integriert zu fühlen und sich nicht mehr durch Technik ihm entgegenzustemmen. Diese Wandlung im Denken hat für die Zukunft noch nicht absehbare Folgen auf allen Lebensgebieten, die den kausalistisch-mechanistischen Rationalismus, der die Natur glaubte, sich untertan machen zu können, zurückdrängen wird. Die Künstler haben an solchen Zeitwänden stets den Wandel eingeläutet, 
und in der Kunst visionär vorweggenommen, was sich dann geschichtlich erfüllt hat. Man denke zuletzt an den Expressionismus, an das Aufgeben der Tonalität in der Musik oder an das Aufgeben der Perspektive und Gegenständlichkeit in der Malerei um 1910, die man als die apokalyptischen Vorreiter des Unterganges der alten Wertvorstellungen in den Feuerstürmen zweier folgender Weltkriege sehen kann. Wenn sich der Mensch heute seiner Natur erinnert, dann bedeutet das für den tonalen Komponisten jedoch nicht nur, dass er tonal komponiert, weil die Avantgarde erschöpft ist und daher Tonalität mal wieder dran ist, sondern dass er die Tonalität als eingeborenen Archetypus betrachtet, den der Rationalismus zwar unterdrücken, dessen Urgewalt er aber nicht beseitigen kann. Es entsteht so die Hoffnung, dass die Künstler in dem Bekenntnis dazu nun am Anfang einer Epoche der Menschwerdung stehen, in der der Mensch seine Wurzeln neu erfährt und fern vom zugeschnürt verklemmten Rationalisten und vom brutal gesunden Faschisten dadurch zu einer neuen Vision vom Menschen kommt, der seine Triebe liebenswert und freundlich äußern kann, weil er sich selbst nicht mehr im Wege steht. Die Diskussion über Kunst braucht man dann auch nicht zu scheuen, denn man erkennt in dem geifernd um sich schlagenden Avantgarde-Vertreter eine untergehende Spezies Mensch, der seine innere Lehre wenigstens durch Wut und Hass zu kompensieren sucht, ein allenfalls mitleiderregender Vorgang. Was das Durchsetzen seiner Werke angeht, so muss der Künstler darauf vertrauen, dass sie selbst Maß nicht diskutierbarer Autorität haben, über das er als Mensch ebenso verfügen sollte wie als Künstler. Thomas Schmidt Kowalski, hier in der Neuen Sinnlichkeit im Jahre 1981, der gestern gestorben ist. Ich setze jetzt hier meine Tonbandabspielung fort. Ich glaube, das ist mehr als nichts.
Thomas Schmidt, Kowalski, H-Moll, Klavierquartett, 1978, eine Liveaufnahme, ein Mitschnitt und hier in der neuen Sinnlichkeit Nummer 3 von 1980, Blätter für Luxus und Mode in der Philosophie. Wir haben dort eine große Ausstellung gemacht mit vielen Beiträgen und hier habe ich ein, eine Musik, Sonate für Klavier in C-Moll. So sah die Notenhandschrift von Thomas Schmidt aus, als er jung war. Diese Schrift hat sich noch ausgeschrieben, ist aber vom Charakter her so geblieben. Thomas Schmidt Kowalski, Komponist in Oldenburg, ist jetzt 63 gestorben. Gestern. Und ich habe hier aus dem Heft 36, was ich ihm zu seinem 50. Geburtstag gewidmet habe, einen Beitrag von ihm Gedanken zur Tonalität Thomas Schmidt Kowalski schreibt. Fragen an eine deutsche Nachkriegskultur. Wer denkt bei Deutsch nicht gleich an deutsche Gründlichkeit, Nazi-Aufmärsche, an den Bauern, der die Scholle stampft, an Heimat, Pflicht und Vaterland? Warum denken wir nicht an Goethe, Beethoven, Hegel und so weiter? Sind die Negativ- und Zerrbilder wichtiger als das andere? Gibt es nach Auschwitz noch eine deutsche Kultur? Eine, die sich nicht verstecken muss vor den Angriffen marxistischer Intellektueller, weil sie politisch einzuordnen ist, die spirituell oder gar christlich ist, ohne dass die Pfaffen sie für sich in Anspruch nehmen können, die all dem gesamteuropäischen Mittelmaß, das uns umgibt, ihre eigene ungebrochene Genialität entgegensetzt, eine Genialität aus sich selbst heraus, nicht wegen oder gegen etwas, sondern aus einem Befruchtetsein von dem, was man im spirituellen Sinne den Volksgeist nennen kann. Ich weiß nicht, ob eine solche Kultur möglich ist, bin aber von ihrer Notwendigkeit überzeugt. Nicht, weil am deutschen Wesen mal wieder die Welt genesen soll, sondern weil die deutsche Kultur Aufgaben hat die sie heute nicht erfüllt. Haben wir die Kraft und den Mut, uns von wilhelminisch-nationalsozialistischem, marxistisch-intellektuellem, mittelmäßig-demokratischem, klerikal-reaktionärem, pseudospirituellem Denken freizuhauen, für etwas, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, was es ist, können wir Deutscher, amerikanischer, gesamteuropäischer, multikultureller Verflechtung widerstehen? Eine solche deutsche Kultur müsste aus sich selbst heraus genial sein, wie die Leistungen anderer Kulturen auch. Könnte man ihre Genialität beweisen? Sicher, an ihrer Wirkung. Beethovens neunte Sinfonie braucht niemanden, der sie dem Publikum schmackhaft machen oder erklären müsste, wie es beispielsweise mit dem geschieht, was man heute neue Musik nennt. Wer die neunte in Aufführungen mit Wilhelm Furtwängler kennt, wundert sich, dass sie sogar noch in den debilsten heutigen Interpretationen wirkt. Daher meine Bitte an die alten 68er, die den Marsch durch die Institutionen geschafft haben, Lasst auch andere zu Wort kommen, als euer begrenzter, ökosozial pseudodemokratischer Intellekt sich vorstellen kann. Es könnte etwas sehr Wichtiges sein. Die wirklich deutsche Kultur nach den Kriegen, den Heißen und dem Kalten, ist erst keimhaft vorhanden. Die heutige Subventionskultur ist ein aus sich selbst heraus nicht lebensfähiges Kunstprodukt des Kalten Krieges, ebenso künstlich wie es die Nazikultur war. Heute wie damals gibt es entartete Kunst, wenn auch mit anderen Vorzeichen und wenn auch heute niemand verboten wird, so doch ignoriert. Aber wo vieles wieder offen ist im vereinten Deutschland, besteht vielleicht doch die Möglichkeit einer wirklichen Nachkriegskultur. Wird diese Chance vertan, wird das Geistes- und Kulturleben wieder von der Wirtschaft und von Kulturbonzen geführt, dann kann es wiederkommen, das hässliche Deutschland wohin 
hat die geistige Öde des Wilhelminischen Reiches geführt, die geistige Barbarei von Nazi-Deutschland, wie vielfältig dagegen war das deutsche Geistesleben vor der Reichsgründung 1871. Wie auch immer, ob sich die Geschichte wiederholt oder nicht, wenn die Deutschen als Kulturnation versagt haben, waren die Folgen für sie selbst und andere furchtbar. Was ist wichtiger, eine Erneuerung des Geisteslebens oder McDonalds in Kötzschenbroda? Mögen wir die Kraft finden, die neue Chance nicht zu vertonen. Thomas Schmidt-Kowalski, ich habe hier alle Beiträge, die er damals für die neue Sinnlichkeit verfasst hat, in dem Heft Nummer 36 und äh, möchte hiermit jetzt meinen Nachruf abschließen mit dem äh, Ende von dieser hamoll klavier quartett aufführung von 1978, ein Geniestück von Thomas Schmidt-Kowalski aus Oldenburg.
ich hoffe, dass es hier einen Eindruck gegeben hat von der wunderschönen Musik von Thomas Schmidt-Kowalski, der gestern im Alter von 63 Jahren in Oldenburg nach langer, schwerer Krankheit gestorben ist. Und das ist für mich eine sehr tiefgehende und auch äußerlich sehr bewegende Nachricht geworden, denn es ist ein wesentlicher Freund meines eigenen Weges und Zeuge und insofern werde ich in der neuen Sinnlichkeit auch Thomas Schmidt-Kowalski zukünftig mitnehmen.